Hi everyone. In the class, we will study International Accounting Standard Boards. In the class, we will International Accounting Standards. International Accounting Standards. We will study international accounting standards. In the International Accounting Standard Board, in the International Accounting Standard Board is the independent accounting standard setting body of the foundation. The International Accounting Standard Board, IASB, is the independent accounting standard setting body. That is why the accounting standard Accounting standards set in the independent diet accounting standards setting body on International Accounting Standards Board on the Varina. ISB Randirati Idim Unil April Randirati Unil April Unin ISB as the successor to the International Accounting Standard Board Committee. Uh, IASC International Accounting Standard Committee is the successor session. It is responsible. Yeah, the IASB in International Accounting Standard Board is responsible for developing international financial reporting standards previously known as accounting standard. Namala Adim International Accounting Standards in the Village Nalevile IFRS. International Financial Reporting Standards develop in the main title ISB responsible in the and promoting use and application of these standards. Develop promoting the use and application the uses or the applications promote as the objective of International Accounting Standard Board. It has International Accounting Standard Board as 15 members from the 9 countries. In the members in the ISB international accounting boards next the role of international accounting board endana international accounting standard board role under the ifrs uh, under the ifrs foundation constitution the isb has complete responsibility for technical matters of the ifrs foundation that's why the uh, ISB, IFSR in the foundation, le, international, and then IFSR is international financial reporting standard. This is the foundation constitution. What the responsibility in technical matters is uh, the ISB. Ayirinu. Full discretion in developing and pursuing technical agenda. Subject to certain consultation requirements with the trustees and the public. Ella the technical item la carrying IFRS in the Ruby IASB The preparation and issuing of IFRS, other than uh, interpretation. IFRS in the Nerathan uh, died in the IAS International Accounting Standards. That is the preparation issuing a launch either in the draft will launch either in the IASB following the due process stipulated in the constitution. It is not the role in the Okay, any number number. ISB Ruby April on the ISB Ruby Garum. Ethra members under Padinanjo members under nine countries. 
ഇനി ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഐ എഫ് ആർ എസിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഐ എഫ് ഐ എഫ് ആർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കഴിഞ്ഞു ഐ എഫ് എസ് ആർ ആർ അസൈൻഡ് ആസ് എ കോമൺ ഗ്ലോബൽ ലാംഗ്വേജ് ഫോർ ബിസിനസ് അഫയേഴ്സ് സോ ദാറ്റ് ദ കമ്പനി അക്കൗണ്ട്സ് ആർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആൻഡ് കമ്പയറബിൾ അക്രോസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബോഡീസ് ബൗണ്ടറീസ് ഐ എഫ് എസ് ആർ ആർ പെർട്ടിക്കുലർലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ കമ്പനീസ് ദാറ്റ് ഹാവ് ഡീലിംഗ് ഇൻ സെവറൽ കൺട്രീസ് ഐ എഫ് ആർ എസ് അഥവാ കുറച്ച് മുമ്പേ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഐ ഐ എഫ് ആർ എസ് നമ്മൾക്ക് ബിസിനസ്സിനെ ഗ്ലോബൽ ബൗണ്ടറീസിൽ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്താകമാനമുള്ള ബിസിനസ്സിനെ അളക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ കമ്പെയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബിസിനസ്സിൻ്റെ പൊസിഷൻസ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പനി അക്കൗണ്ട്സ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം ഐ എഫ് ആർ എസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്ലോബൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ബിസിനസ്സിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഐ എഫ് ആർ എസ് ആർ പ്രിൻസിപ്പൾ ബേസ്ഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആൻഡ് ദ ഫ്രെയിം വർക്ക് അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ ദി ഐ എസ് ബി ഐ എഫ് ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൾ ബേസ്ഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് നോട്ട് റൂൾ ബേസ്ഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ബേസ്ഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനും അതിൻ്റെ ഫ്രെയിം വർക്കുകളെല്ലാം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഐ എ എസ് ബി ആണ് എന്താണ് ഐ എ എസ് ബി ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡ് the order name of these standards which are part of ifrs was international accounting standard issued by iassc international accounting standard committee ifrs and i mean paye namam ennu parayunnathu international accounting standard sana adu issue cheyidathu aarayirunnu international accounting standard committee aayirunnu ഐ എഫ് ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൻ്റെ പുതിയ നാമമാണ് ഇത് ആരാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഐ എ എസ് ബി ആണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചറായിട്ട് പറയുന്നത് ദിസ് ആർ ഗ്ലോബൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഏത് ഐ എഫ് ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോബലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഐ എഫ് ആർ എസ് ഇസ് എ ഗ്ലോബൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലോകത്ത് തന്നെ ഒട്ടനവധി എല്ലാ കമ്പനികൾ എന്നും പറയാവുന്ന തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എഫ് ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എഫ് എസ് ആർ ആർ ഡെവലപ്ഡ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റൈൻഡ് ബൈ ഐ എ എസ് ബി ഐ എഫ് ആർ എസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതും അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതും ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡാണ് എന്നുള്ളതാണ് ദിസ് ആർ പ്രിൻസിപ്പൾ ബേസ്ഡ് നോട്ട് റൂൾ ബേസ്ഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ അതിൻ്റെ മീനിങ് പറയുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഐ എഫ് ആർ എസ് എസ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൾ ബേസ്ഡ് നോട്ട് റൂൾ ബേസ്ഡ് ഐ എഫ് എസ് ആർ ആർ ഐ എഫ് ആർ എസ് ആർ ഡെവലപ്ഡ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റൈൻഡ് ബൈ ഐ എ എസ് ബി ദിസ് എൻഷുവർ ദ എൻഷുവർ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വിച്ച് ലീഡ് ടു ഇ സി കമ്പാരിസൺ ഐ എഫ് ആർ എസ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ത് എൻഷുവർ ചെയ്യുന്നു ഹൈ ക്വാളിറ്റി ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് എൻഷുവർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കമ്പനികൾ തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ഈസി ആക്കുന്നു ഐ എഫ് ആർ എസ് എന്നുള്ളതാണ് ദിസ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് വിത്ത് ദ ഇൻറ്റൻഷൻ ഓഫ് അപ്ലൈങ് ദീസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അക്രോസ് ദ ഗ്ലോബ് ആൻഡ് കൺസിസ്റ
ഇത് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ എന്തിൻ്റെ ഇൻറ്റൻഷൻ്റെ പുറത്താണ് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഗ്ലോബലി യൂസ് ചെയ്യുകയും അത് അത് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ബേസിൻ്റെ പുറത്താണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഐ എഫ് ആർ എസിൻ്റെ ഇൻറ്റർപ്രിട്ടേഷൻ കമ്മിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ കമ്മിറ്റി അഥവാ ഐ എഫ് ആർ എസ് സൈ സി ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻ്റർപ്രിറ്റീവ് ബോഡി ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഐ എഫ് ആർ എസ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ കമ്മിറ്റി formally this committee is responsible to review and solve certain accounting issues arising from ifrs currently in place and provide guidance on these issues ifrs il ninnu companies kundaguna endengilum issues solve cheyuga ennu parayunnadana international financial reporting standard interpretation committee de എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റോളെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനൊരു അക്കൗണ്ടിങ് ഇഷ്യൂ റൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സോൾവ് ചെയ്യുകയും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗൈഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ തിരുത്തുക ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഐ എഫ് ആർ എസ് ഐ സിയുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് കമ്മിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ കോൾഡ് ഐ എഫ് ആർ എസ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഐ എഫ് ആർ എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ള ഒരു ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആണ് ഈച്ച് ഐ എഫ് ആർ ഐ സി മസ്റ്റ് ദെൻ ബി അപ്രൂവ്ഡ് ബൈ ഐ എ എസ് ബി ഈ ഒരു കമ്മിറ്റി അഥവാ ഐ എഫ് ആർ എസ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ കമ്മിറ്റി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂവിന് ഒരു സോൾവൻസി കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അപ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഐ എ എസ് ബി ആണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഐ എഫ് ആർ എസ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ കമ്മിറ്റി ഹാസ് ഫോർട്ടീൻ വോട്ടിംഗ് മെമ്പേഴ്സ് ഐ എഫ് ആർ എസ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ കമ്മിറ്റിക്ക് പതിനാല് വോട്ടിംഗ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഡ്രോൺ ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസിൽ നിന്നെടുത്തിട്ടുള്ള പതിനാല് മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ദ്രഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇത്രയാണ് ഇത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ കമ്മിറ്റി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റോൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്പോൾ ഐ എഫ് ആർ ഐ എഫ് ആർ എസിലുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഏതെങ്കിലും കമ്പനികളോ ആരെങ്കിലും ഇഷ്യൂ റൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സോൾവ് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ കമ്മിറ്റി ഐ എഫ് ആർ എസ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള റോൾ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇനി റോൾ ഓഫ് ഐ എഫ് ആർ എസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻ്റർപ്രൈറ്റ് ദ അപ്ലിക്കേഷൻ of ifrs and provide timely guidance on financial reporting issues not specifically addressed in ifrs in the context of the ias board framework and undertake other tasks at the request of the iasb idine main role ennu parayunnathu edengilum tarathilulla ifrs umayi bandhapettittulla problems ഏതെങ്കിലും കമ്പനികൾ റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും കമ്പനികളോ ആരെങ്കിലും റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ടൈമിലി ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇഷ്യൂസ് നോട്ട് സ്പെസിഫിക്കലി അഡ്രസ്ഡ് ഐ എഫ് ആർ എസിൽ സ്പെസിഫിക്കലി അഡ്രസ് ചെയ്യാത്ത വിഷയങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും കമ്പനീസ് അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലംസ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ടൈമിലി ഗൈഡൻസ് നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഐ എഫ് ആർ എസിൻ്റെ മെയിൻ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഐ എ എസ് ബി ഫ്രെയിം വർക്ക് ആൻഡ് അണ്ടർടേക്ക് അതർ ടാസ്ക് ടു ദി റിക്വസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഐ എ എസ് ബി അത് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഐ എ എസ് ബിയുടെ ഫ്രെയിം വർക്കിൻ്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ മാത്രമായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് 
അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ള ഐ എ എസ് ബിയിൽ നിന്നുള്ള മറ്റുള്ള ടാസ്കുകളുമാണ് ഈ ഐ എഫ് ആർ എസ് ഐ സിയുടെ റോളെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ കാരിയിങ് ഔട്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നത് ഇൻ കാരിയിങ് ഔട്ട് ഇറ്റ്സ് വർക്ക് അബൌ ഹൗ റിഗാർഡ് ടു ദ ഐ എസ് ബിസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ആക്റ്റീവ്ലി വിത്ത് നാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റേഴ്സ് ടു ബ്രിങ് അബൌട്ട് കൺവെർജൻസ് ഓഫ് നാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഐ എഫ് ആർ ഹൈ ക്വാളിറ്റി സൊല്യൂഷൻസ് രാജ്യാന്തര തലത്തിലുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഐ ഐ എഫ് ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാഷണൽ ലെവലിലുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് കമ്മിറ്റികളുമായി ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹൈ ക്വാളിറ്റി സൊല്യൂഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് പബ്ലിഷ് ആഫ്റ്റർ ക്ലിയറൻസ് ഐ എ എസ് ബി ഡയറക്റ്റ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഫോർ പബ്ലിക് കമൻറ്റ് ആൻഡ് കൺസിഡർ കമൻസ് ബെയ്ഡ് വിത്ത് ദ റെസ്പോൺസിബിൾ പീരീഡ് ബിഫോർ ഫൈനലൈസിങ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഒരു ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഐ എ എസ് ബി ഡയറക്റ്റ് ബോർഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവരുടെ സമ്മതം വാങ്ങി വാങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഈ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ കമ്മിറ്റിക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലുള്ള സോൾവൻസി അപ്പം കറക്റ്റ് പീരീഡ് പീരിയോഡിക്കലായിട്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഐ എഫ് ആർ ഐ സി എസ് ഐ സിയുടെ അഥവാ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ റോളെന്ന് പറയുന്നത് നാലാമതായിട്ട് പറയുന്നത് റിപ്പോർട്ട് ടു ദി ഐ എ എസ് ബി ആൻഡ് ഒബ്ടെയിൻ ദ അപ്രൂവൽ ഓഫ് നയൻ ഇറ്റ്സ് മെമ്പർ ടു ഫൈനൽ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ വന്നിട്ട് ഇഷ്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് ഐ എ എസ് ബിക്ക് സമർപ്പിക്കുകയും ആ നയൻ മെമ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് അത് അപ്രൂവൽ മേടിച്ച് ഫൈനൽ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ റോൾ എന്ന് പറയുക റോൾ ഓഫ് ഐ എഫ് ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ കമ്മിറ്റി എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ കമ്മിറ്റി സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ കമ്മിറ്റി ഈസ് എ കമ്മിറ്റി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് അണ്ടർ ഐ എ എസ് എസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കമ്മിറ്റി ദിസ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദം ആർ കാൾഡ് എസ് ഐ സി ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ വിച്ച് ഗിവ്സ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ അബൌട്ട് ആംബിഗീഷ്യസ് ടേംസ് ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ഐ എ സി ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അംബിഗീഷ് ടേംസിനും അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രോ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ റൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലനേഷനും നൽകുന്ന ഒന്നാണ് കമ്മിറ്റിയാണ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഡീൽ വിത്ത് മോർ സ്പെസിഫിക് സിറ്റുവേഷൻ നോട്ട് കവേഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഓർ ഇഷ്യൂസ് ദാറ്റ് അറോസ് ആഫ്റ്റർ ദ പബ്ലിഷിങ് ഓഫ് സെർട്ടൈൻ ഐ എ എസ് ഐ എ എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സെർട്ടൈൻ പ്രോബ്ലംസിനുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് മോർ സ്പെസിഫിക് സിറ്റുവേഷനിലായിട്ട് കവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഐ എ എസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ കമ്മിറ്റി എന്നത് പറയുന്നത് ഓക്കെ പ്രോസസ് ഓഫ് സെറ്റിംഗ് ഐ എഫ് ആർ എസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഐ എഫ് ആർ എസിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് സെറ്റിംഗ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഐ എഫ് ആർ എസ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഐ എഫ് ആർ എസ് ആർ ഡെവലപ്ഡ് ത്രൂ ആൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ കൺസൾട്ടേഷൻ പ്രോസസ്സ് കാൾഡ് ഡിയോ പ്രോസസ്സ് ഐ എഫ് ആർ എസ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ കൺസൾട്ടേഷൻ പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഐ എഫ് ആർ എസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിയോ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇൻവോൾവ്സ് ഡിയോ പ്രോസസ്സിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ദിസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ
ഡി ഓ പ്രോസസ്സിന് ആറ് സ്റ്റേജസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതൊക്കെയാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് സെറ്റിംഗ് ദ അജണ്ട എന്താണ് സെറ്റിംഗ് ദ അജണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ ഡിറ്റർമിനിങ് ദ ഏരിയാസ് ഇൻ വിച്ച് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നീഡ് ടു ബി ഡെവലപ്ഡ് ആൻഡ് അജണ്ട ഓഫ് വേരിയസ് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ കൺസെപ്റ്റൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഇസ് സെറ്റ് വൺ ഡിസൈഡിങ് വെതർ പ്രപ്പോസ്ഡ് അജണ്ട ഐറ്റം വിൽ അഡ്രസ് യൂസേഴ്സ് നീഡ്സ് ദ ഐ എസ് ബി കൺസിഡർ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ എഫ് ഇത് ഏരിയ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എവിടെയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഏരിയ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു എലമെൻറ്റുമായി ആൻഡ് അജണ്ട ഓഫ് വേരിയസ് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ കൺസെപ്ഷൻ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഈസ് സെറ്റ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്ഷൻ ഫ്രെയിം വർക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു വൺ ഡിസൈഡിങ് വെതർ എ പ്രപ്പോസ്ഡ് അജണ്ട ഐറ്റം വിൽ അഡ്രസ് യൂസേഴ്സ് നീഡ് ആൻഡ് ദ ഐ എസ് പി കൺസിഡർ അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഐ എസ് പി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡ് കൺസ് ദ റെലവൻസ് ടു യൂസേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ദ റിലേബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് കുഡ് ബി പ്രൊവൈഡ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഗൈഡൻസ് അവൈലബിൾ നിലവിലുള്ള ഗൈഡൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഗൈഡൻസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ റെലവൻറ്റ് ആ അവരുടെ നീഡ് എന്താണോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഇൻക്രീസിങ് കൺവെർജൻസ് കൺവെർജൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി അതേപോലെ തന്നെ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഐ എഫ് ആർ എസ് ടു ബി ഡെവലപ്ഡ് ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഐ എഫ് ആർ എസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ലാസ്റ്റ് വൺ റിസോഴ്സ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഐ എ എസ് ബി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നത് പ്ലാനിങ് ദ പ്രോജക്റ്റ് രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നത് പ്ലാനിങ് ദ പ്രോജക്റ്റ് ദ പ്ലാനിങ് ഓഫ് ദ പ്രോജക്റ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് ആൻഡ് കൺസൾട്ടേഷൻ ഓൺ ദ റെലവൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റൽ ഇഷ്യൂസ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഇഷ്യൂ അതിൻ്റെ പുറത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക കൺസിഡറേഷനും അതേപോലെ തന്നെ കൺസൾട്ടേഷനും കൊണ്ടുവരാവുന്ന റെലവൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റൽ ഇഷ്യൂസ് പ്രൊജക്റ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് എക്സിസ്റ്റിങ് പ്രൊണൗൺസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ് അതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്ലാൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഒരു അജണ്ട സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ ഈ ഇഷ്യൂ റേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസൾട്ടേഷനും അതേപോലെ തന്നെ നിലവിൽ ഉള്ള നമ്മളുടെ പ്രാക്ടീസസ് എല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പം മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്പിംഗ് ആൻഡ് പബ്ലിഷിംഗ് ദ ഡിസ്കഷൻ പേപ്പർ നമ്മൾ നിലവിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതേപോലെ തന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആയിരുന്ന ആ ഒരു ഡിസ്കഷൻ പേപ്പർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അറ്റ് ദിസ് സ്റ്റേജ് ദ വേരിയസ് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഫ്രെയിം വർക്ക് ആർ ഡിസ്കസ്ഡ് ആൻഡ് ദ ഡിസ്കഷൻ പേപ്പർ ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് പേപ്പറുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും വേരിയസ് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഫ്രെയിം വർക്ക് ആർ ഡിസ്കസ് ആൻഡ് ദ ഡിസ്കഷൻ പേപ്പർ ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ ഡിസ്കഷൻ നടത്തുകയും അഥവാ ഈ റൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഐ എഫ് ആർ എസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേരിയസ് എലമെൻസിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുകയും അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഡിസ്കഷൻ പേപ്പർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ദൻ ദിസ് ഡിസ്കഷൻ പേപ്പർ ഈസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ആൻഡ് സർക്കുലേറ്റഡ് എമങ് ദ പബ്ലിക് ഈ ഒരു ഡിസ്കഷൻ പേപ്പർ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഡിസ്കഷൻ പേപ്പറായിട്ട് തയ്യാറാക്കുക അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യും അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ജനങ്ങൾ പബ്ലിക്കിനിടയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം അവരിൽ നിന്ന് കൺസൾട്ടേ
കോംപ്രഹെൻസീവ് ഓവർവ്യൂ ഓഫ് ദി ഇഷ്യൂ ഈ ഒരു ഡിസ്കഷൻ പേപ്പറിൽ ഇതിൻ്റെ ഓവറോൾ ആ ഒരു ഇഷ്യൂവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഓവറോൾ വ്യൂ എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കോംപ്രഹെൻസീവ് ഓവർവ്യൂ ഓഫ് ദ ഇഷ്യൂ പോസിബിൾ അപ്രോച്ചസ് ഇൻ അഡ്രസ്സിങ് ദ ഇഷ്യൂ ഇത് ഈ ഒരു പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ചസ് അതിലുണ്ടായിരിക്കും അതിൽ ദ പ്രിലിമിനറി വ്യൂ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓതേഴ്സ് ഓർ ദ ഐ എസ് ബി ഐ എസ് ബിയുടെ ഒരു പ്രിലിമിനറി ആ ഒരു പ്രോബ്ലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പ്രിലിമിനറി വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡിസ്കഷൻ പേപ്പറായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു ഡിസ്കഷൻ പേപ്പറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് പാർട്ടീസിൽ നിന്നും ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കമൻറ്റുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നാലാമതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് നാലാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്പിംഗ് ആൻഡ് പബ്ലിഷിംഗ് ദ എക്സ്പോസർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ഗെറ്റിംഗ് ദ ഒപ്പീനിയൻസ് ആൻഡ് വ്യൂസ് ഓഫ് ദ പബ്ലിക് നമ്മൾ ഈ പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടിയിട്ട് ഐ എസ് ബിയുടെ പ്രിലിമിനറി വ്യൂ പൊതു ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നു അഥവാ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് പാർട്ടീസിനും ഓർഗനൈസേഷനിൽ കിട്ടുന്നു അത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇറക്കിയ പേപ്പറിൻ്റെ മേലിലുള്ള അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻസും വ്യൂസും നമ്മൾക്കും കിട്ടുന്നു ആൻഡ് എക്സ്പോസർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ആൻഡ് പബ്ലിഷ്ഡ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു എക്സ്പോസർ ഡ്രാഫ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയും പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ദിസ് അലോസ് ആൻഡ് ഓപ്പോർച്യൂണിറ്റി ഫോർ ഓൾ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് പാർട്ടീസ് ടു കമൻ ഫോർ ദ ഓൺ ദ പ്രപ്പോസൽസ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതായത് ഒരു എക്സ്പോസർ ഡ്രാഫ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടിയിട്ട് പബ്ലിക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് പാർട്ടീസിന് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ ഒരു പ്രപ്പോസലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് എക്സ്പോസർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഈസ് ദ ഐ എസ് ബി മെയിൻ വെഹിക്കിൾ ഫോർ കൺസൾട്ടിങ് ദ പബ്ലിക് എക്സ്പോസർ ഡ്രാഫ്റ്റാണ് ഐ എസ് ബിയുടെ ഒരു പബ്ലിക്കിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാനുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അൺലൈക്ക് ഡിസ്കഷൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ പേപ്പർ പോലെയല്ല ആൻഡ് എക്സ്പോസർ ഡ്രാഫ്റ്റ് സെറ്റ് ഔട്ട് സ്പെസിഫിക് പ്രപ്പോസൽ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് പ്രപ്പോസൽ ഐ എഫ് ആർ എസ് എക്സ്പോസർ ഡ്രാഫ്റ്റിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അതായത് ഡിസ്കഷൻ പേപ്പർ പോലെ ആയിരിക്കില്ല അതിനെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു എന്താണ് ഐ എഫ് ആർ എസിൽ വരുത്താൻ പോകുന്ന മാറ്റം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഈ ഒരു എക്സ്പോസർ ഡ്രാഫ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്പിംഗ് ആൻഡ് പബ്ലിഷിംഗ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് developing and publishing the standard edana anjamadayittu when the iasb when the iasb is satisfied that it has reached a conclusion on the issue of arising from the exposure draft it instructs the staff and to draft the ifrs നമ്മൾ എക്സ്പോസർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഇറക്കുന്നതിലൂടെ പൊതുജനങ്ങളുടെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അഥവാ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് പാർട്ടീസിൽ നിന്നുള്ള വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കമൻറ്റുകൾ ലഭിക്കും അതിൽ നിന്ന് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം സാറ്റിസ്ഫൈ ഇഷ്യൂ ആ ഒരു ഇഷ്യൂ കൃത്യമായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ആ ഒരു ഐ എഫ് ആർ എസിലേക്ക് അഥവാ നമ്മളുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്ക് സ്റ്റാഫിന് നൽകും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എക്സ്പോസർ ഡ്രാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് അഥവാ ഐ എഫ് ആർ എസ് അമൻഡ് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും എന്നുള്ളതാണ് ഈ അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റേജിലാണ് ആറാമതായിട്ട് പറയുന്നത് പ്രൊസീജർ ആഫ്റ്റർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇഷ്യൂഡ് ആഫ്റ്റർ ആൻഡ് ഐ എഫ് ആർ ഐ എഫ് ആർ എസ് ഇഷ്യൂഡ് ഐ എസ് ബി മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് ഹോൾഡ് റെഗുലർ മീറ്റിംഗ് വിത്ത് 
ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർട്ടീസ് ഐ എഫ് ആർ എസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഐ എ എസ് ബി മെമ്പേഴ്സ് അഥവാ ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റാഫും റെഗുലറായിട്ട് മീറ്റിംഗ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയും നടത്തുകയും വിത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് പാർട്ടീസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് അതർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റിംഗ് ബോഡീസ് അതർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റിംഗ് ബോഡീസും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് പാർട്ടീസും എല്ലാം ഉള്ള റെഗുലറായിട്ടുള്ള എന്ത് ചെയ്യുന്നു മീറ്റിങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ടു ഹെൽപ്പ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് ആൻഡ് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദി പെർട്ടിക്കുലർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പ്രൊവിഷൻസ് പുതുതായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഈ ഐ എഫ് ആർ എസ് അഥവാ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർക്കുണ്ടാവുന്ന സകല തരത്തിലുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഇഷ്യൂസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റെഗുലറായിട്ടുള്ള മീറ്റിങ്ങുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ദ ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആൾസോ ഫോസ്റ്റേഴ്സ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ടു എൻഷ്യൂർ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇൻ ദ ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ of IFRS. IFRS Foundation ഐ എഫ് ആർ എസ് ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫൗണ്ടേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടത്തുന്ന ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻ ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് അതായത് ഐ എഫ് ആർ എസിന് തുടർച്ചയായിട്ട് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് സെറ്റിംഗ് ഐ എഫ് ആർ ഒരു ഐ എഫ് ആർ എസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെറ്റിംഗ് ദ അജണ്ട സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇത് നടത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നെക്സ്റ്റ് ഡെവലപ്പിംഗ് ആൻഡ് പബ്ലിഷിംഗ് ദ ഡിസ്കഷൻ പേപ്പർ ഡെവലപ്പിംഗ് ആൻഡ് പബ്ലിഷിംഗ് എക്സ്പോഷർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഡെവലപ്പിംഗ് ആൻഡ് പബ്ലിഷിംഗ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊസീജിയർ ആഫ്റ്റർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇഷ്യൂഡ് ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കൺസെപ്ച്വൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഓഫ് ഐ എഫ് ആർ എസ് അക്കൗണ്ടിങ് നീഡ്സ് എ കൺസെപ്ച്വൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് ദർ ഇസ് ആൾസോ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഫോർ ദി പ്രിപ്പറേഷൻ ആൻഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് എന്ത് ഒരു കൺസെപ്ച്വൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് ദർ ഇസ് ആൾസോ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഫോർ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ആൻഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ പ്രസൻറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അത്യാവശ്യമാണെന്നുള്ള അപ്പോൾ ദർ ഇസ് ആൾസോ ഫ്രെയിം വർക്ക് അതിനൊരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അക്കൗണ്ടിങ് നീഡ്സ് ആണ് മീനിങ് ഓഫ് കൺസെപ്ച്വൽ എന്താണ് കൺസെപ്ച്വൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെ കൺസെപ്റ്റൽ ഫ്രെയിം വർക്കാണ് എന്ത് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ ഒരു എന്ത് എന്നൊന്ന